குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது இங்கிலீஷில் டென்த் இங்கிலீஷில் யூனிட் ஃபைவ்ல இருக்கக்கூடிய பயம் த சீக்ரெட் ஆஃப் த மெஷின்ஸ் பை ரெட்யட் கிப்ளிங் ரெட்யட் கிப்ளிங் எழுதுனது ரெட்யட் கிப்ளிங் ஹி வாஸ் பார்ன் இன் பாம்பே பாம்பேல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு டிசம்பர் முப்பதுல பாம்பேல பிறந்தவர் இவர் நமக்கு சரியா தெரியணும் அப்படின்னா த ஜங்கிள் புக் அப்படின்னு ஒரு சினிமா பார்த்திருப்பீங்க வால் டிஸ்னி ப்ரொடக்ஷன் அந்த ஜங்கிள் புக் என்கின்ற கதையை எழுதினவர் இவர் இவர் பாம்பேல பிறந்து படிக்கிறதுக்காக இங்கிலாந்து போயிட்டாரு இங்கிலாந்து போயிட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல திரும்பி வந்தார் பதினேழாவது வயசுல படிச்சுட்டு பதினேழாவது வயசுல திரும்பி வர்றாரு திரும்பி வந்து கரோலின் பேலஸ்டர் கரோலின் பேலஸ்டர் என்கின்ற பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்கிறார் ஜங்கிள் புக் என்கின்ற கதையை எழுதியிருக்கிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல இவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு இவருக்கு நோபல் பரிசு கிடைக்கிறது இவருடைய கதைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா காடு காட்டில் இருக்கிற புலி இவைகளை பேஸ் பண்ணி இவைகளை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு இவர் நிறைய கதைகள் எழுதியிருக்கின்றார் இந்த இயற்கையை ரசிப்பவர்களுக்கு இவருடைய கதைகள் மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி அந்த ஜங்கிள் புக் எழுதுனது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல இவருக்கு நோபல் பரிசு கிடைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு இறந்து போறாரு இந்த நோபல் பரிசு என்பது உலகத்திலேயே ஒரு தலை சிறந்த பரிசு அது அவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது இப்போ அவர் எழுதிய கவிதை த சீக்ரெட் ஆஃப் த மெஷின்ஸ் எந்திரங்களின் ரகசியம் என்கின்ற தலைப்பில் யூனிட் ஃபைவ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பயம் அதை இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் We were taken from the old bed and the mind. இப்போ எந்திரம் பேசுது எந்திரம் சொல்லுவதாக இந்த கவிதை எழுதப்பட்டிருக்கிறது We are taken from the old bed. ஓர் என்றால் தாது ஒரு உலோகம் தனியா ஒரு தங்கம் அப்படின்னா தங்கம் அப்படியே பூமிக்குள்ள இருந்து நீங்க தோண்டி கட்டிக்கிட்டே எடுத்துட்டு வர முடியாது அலுமினியம் அப்படின்னாக்கா பூமிக்குள்ள இருந்து அலுமினியத்தை நீங்க தோண்டி எடுத்துட்டு வர முடியாது அதே மாதிரி இரும்பு வெள்ளி எந்த உலோகமாக இருந்தாலும் அது பூமிக்குள்ள கண்டு மண்ணோட கலந்து வேற ஒரு வடிவத்துல தான் இருக்கும் அதை எடுத்துட்டு வந்து அதுல இருந்து நமக்கு தேவையான உலோகத்தை திருத்தி எடுத்துக்கொள்ள அந்த மண்ணோட கல்லோட அப்படி கலந்து இருக்கக்கூடிய அதுக்கு தான் வந்து ஓர் தாது அப்படின்னு பேர் வி வர் டேக்கன் ஃப்ரம் த ஓர் பெட் அந்த பூமியின் படுக்கையில படுகைகளில் தாது மணலாக நாங்கள் இருக்கிறோம் அண்ட் தைன சுரங்கம் இரும்பு சுரங்கம் நிலக்கரி சுரங்கம் சொல்றாங்க இல்லையா அந்த சுரங்கல பூமிக்கு அடியில இருக்கு அதை அப்படியே வெட்டி 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 சுரங்கமா போய் உள்ள இருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து அப்புறம் வெளியில கொண்டு வந்து பல்வேறு மெத்தட்ல அதை பிரித்து எடுப்பாங்க அது மாதிரி நான் சுரங்கமாக சுரங்கத்தில் தாதுக்களாக நாங்கள் கிடைக்கிறோம் வி வர் மெல்டட் இன் த பர்னஸ் பர்னஸ்னா உலை அப்படின்னு பெரிய பெரிய உலைகள்ல அந்த பூமியிலிருந்து வெட்டி எடுக்கின்ற தாதுக்களை போட்டு ஸ்மெல்ட் அப்படின்னா உருக்குறதுன்னு பேர் அப்படியே உருக்கப்படுகிறோம் வி வர் மெல்டட் இன் த பர்னஸ் உலைகளில் உருக்கப்படுகிறோம் அண்ட் த பிட் வி வர் கேஸ்ட் அப்புறம் அந்த உருகுனத குழிகள்ல அந்த குழிகளில் அந்த உருகுன அந்த உலோகத்தை நாங்கள் ஊத்துறோம் இவர் கேஷ் அது ஊத்தி கொஞ்ச நேரம் அப்படியே காய விட்டுட்டீங்கன்னா குளிர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அது உலோகமாக நமக்கு கிடைக்குது இவர் கேஷ் அண்ட் ராட் ராட்னா வேறு ஒரு வடிவத்துக்கு மாத்திரம் மேட் அவுட் ஆஃப் ஷேப் இப்ப இருக்கிற ஷேப்ல இருந்து இன்னொரு ஷேப்புக்கு மாத்திரம் ஒரு சின்ன ஒரு இரும்பை எடுத்துக்கிட்டு அது மேலே அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதனுடைய ஷேப் மாறிடுது இல்லையா தட் இஸ் கால்ட் ப்ராட் வி வர் கேஸ்ட் அப்படியே அதை கேஸ்ட் அப்படியே வார்ப்பு கட்டில நாங்கள் ஊற்றி வார்ப்பாக எடுத்துக்கிறோம் அந்த வார்ப்பில் இருந்து நமக்கு தேவையான பாத்திரங்கள் செய்யணும்னா அப்படியே அடிச்சு 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 ஒரு சட்டி மாதிரி என்ன மாதிரி வேணாலும் நாங்கள் செஞ்சுக
and brought and hammered, hammered, hammered na sutiyal. Hammered na sutiyal or adith, adan udaya shape maati to design. Yenangalu ki enna madri. Or irumbalu na na magi irumbu pantraon seyna. Abi na to pantra madri. Irumbalu na to sati seyna. Irumbalu na to or paniyara kuli seyna. Apa na enna madri ana pan. Engalu to pantram tevai purdo. Amda shape la, amda design la, abe naangal hammer na adithi maati kira. We were cast and brought and hammered to design. We were cut. Yengla abe vettu anga and filed. Abe vettu nada the mona vande sharpa irga. Ada abe ya arathu vachit terpa anga and tooled and gauged to fit. And tool karvi kani vintu kunde. Ada correcta arandu purtu ang. Yendan the karvi ki veerma. Anda karvi ki correcta vetti. அதை நல்லா தேய்ச்சி எந்தெந்த கருவிக்கு எந்தெந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணணுமோ அந்தந்த இடத்துல பொருத்திடுவாங்க சம் வாட்டர் கோல் அண்ட் ஆயில் இஸ் ஆல் வி ஆஸ்க் இதுதான் எங்களுக்கு தேவை எங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்கு இப்போ எந்திரம் சொல்லுது எங்களை எப்படி உருவாக்கினார்கள் மனிதர்கள் என்று ஒரு பேராவில் சொல்லிடுச்சு நான்கு வரிகளில் எங்களை வந்து ஓர் தாது மணலாக பூமியிலிருந்து வெட்டி எடுக்கிறாங்க அப்புறம் அதை உலையில் போட்டு உருக்குறாங்க அப்புறம் குழிகளில் போட்டு அதை வார்ப்பாக வார்க்கிறாங்க அந்த வார்ப்பில் இருந்து வேற வேற டிசைனுக்கு ஹேமர் சுத்தியல் நாள் அடித்து பல்வேறு டிசைனில் அவங்க உருவாக்கிக்கிறாங்க அப்புறம் அதை வந்து நான் கட் பண்ணி அதை அறங்களை அறத்த வச்சு நல்லா தேய்ச்சி எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஒன்று செஞ்சு அந்த இடத்துல சரியாக பொருத்திக்கிறாங்க எங்களுக்கு இதெல்லாம் செய்கிறாங்க எங்களுக்கு என்ன தேவை சம் வாட்டர் கொஞ்சோண்டு தண்ணி கோல் நிலக்கரி அண்ட் ஆயில் இஸ் ஆல் வி ஆஸ்க் நாங்கள் கேட்பதெல்லாம் ஆல் வி ஆஸ்க் ஆல் வி ஆஸ்க் என்பது அசனன்ஸ் இது ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் இரண்டு அல்லது மூன்று இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட வவ்வால் சாங்ஸ் ஏஇஐஓயு மேற்பட்டு <laughs> ஒரு வாக்கியத்தினுடைய கடைசி வரிகளில் இருக்கக்கூடிய எழுத்து ஒரே மாதிரி உச்சரிச்சுச்சுன்னா அதற்கு பேர் ரைம்னு பேர் ஸோ இந்த இடத்துல திஸ் இஸ் கால்ட் அண்ட் அசனன்ஸ் பாருங்க ஆல் வி ஆஸ்க் ஆல் ஆஸ்க் ஆல் ஆஸ்க் ரெண்டு ஒவ்வொல் சவுண்டு வருது அதனால இதற்கு பேர் அசனன்ஸ்னு பேர் சம் வாட்டர் எங்களுக்கு என்ன தேவை கொஞ்சம் தண்ணீர் அந்த நல்ல இரும்பு சூடாக இருக்கும்போது அதை குளிர் வைக்கணும் அந்த தண்ணிக்குள்ளே போடுவாங்க நல்லா ஒரு அருவால் அடிக்கணும் அப்போ அந்த இரும்பில் அருவால் செஞ்சு நல்லா ஹீட் பண்ணி அடித்து அப்புறம் அதை கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுவாங்க அல்லது ஒரு என்ஜின் அந்த என்ஜின் கூலாகணும்னா என்ன பண்ணுவாங்க தண்ணி ஊற்றுவாங்க எங்களுக்கு என்ன தேவை கொஞ்சம் தண்ணி வேணும் அல்லது எங்களை வெப்பப்படுத்தணும்னா கோல் நிலக்கரி வேணும் சில சமயங்களில் எங்களுக்கு ஏதாவது ஆயில் உராய்வை தடுக்க வேண்டும் என்றால் ஆயில் வேணும் இதுதான் நாங்கள் கேட்கறது தட் சால் தி ஆஸ் நாங்கள் கேட்பது ஆல் வி ஆஸ்க் ஆல் ஆஸ்க் இதுதான் கொஞ்சோண்டு தண்ணீர் தேவைப்படும் எங்களுக்கு அல்லது நிலக்கரி தேவைப்படும் அல்லது கொஞ்சம் ஆயில் தேவைப்படும் இதுதான் வி ஆஸ் சம் வாட்டர் கோல் அண்ட் ஆயில் இஸ் ஆல் வி ஆஸ்க் அண்ட் எ தௌசண்ட் ஆஃப் அண்ட் இன்ச் டு கிவ் அஸ் பிளே அண்ட் எ தௌசண்ட் ஆஃப் அண்ட் இன்ச் ஒரு இன்ச்சில் ஆயிரத்தில் ஒரு பகுதி ஒரு இன்ச் ஒரு அங்குலத்தை ஆயிரமாக பிரித்து ஒரு சின்ன பகுதி எடுத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு துல்லியமாக விப்ளே ஒரு பொருளை நாங்கள் செய்யும்போது அவ்வளோ துல்லியமாக கூட எங்களுக்கு நீங்கள் செய்யலாம் ஆயிரத்தில் ஒரு பகுதியை எடுத்து அவ்வளோ மைன்யூட்டாக எடுத்து அந்த பொருளை ஒரு எந்திரத்துக்கு தேவையான ஒரு பொருளை நீங்கள் தயாரிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு துல்லியமாக நீங்கள் எங்களை பயன்படுத்தலாம் அண்ட் எ தௌசண்ட் ஆஃப் அண்ட் இன்ச் டு கிவ் அஸ் பிளே அண்ட் நவ் If you will set us to our task, we will serve you 4 and 20 hours a day. And now, if you will set us, you will set us to our task. 
set us to our task எங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்வதற்கான எந்திரமாக செஞ்சு நீங்க பயன்படுத்துறீங்கன்னா will serve you நாங்கள் உங்களுக்கு உழைப்போ எப்படி 4 and 20 hours 4 and 20 hours a day ஒரு நாளைக்கு 4 and 20 4 plus 20 24 மணி நேரமும் ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு நாங்க உழைச்சிட்டே இருக்கும் நீங்க ஒரு மோட்டர் போட்டு கிணத்துல இருந்து தண்ணிய ஏத்துறீங்க மோட்டர் போட்டு நீங்க போயிடலாம் ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரம் கழிச்சு வந்து பார்க்கலாம் எங்களுக்கு என்ன தேவை நாங்க சூடாகாம இருக்கிறதுக்கு தண்ணி ஊத்தணும் அப்புறம் ஆயில் போடணும் இந்த ஆயில் போட்டு வாட்டர் வச்சுட்டீங்கன்னா நாம் பாட்டு இறச்சி தள்ளிக்கிட்டே இருக்கோம் தண்ணி இருக்கிற வரைக்கும் நாங்க இறச்சிக்கிட்டே இருக்கோம் எங்களுக்கு தேவை அவ்வளவுதான் நாங்க உங்ககிட்ட கேட்கறது தான் தண்ணீர் கேட்கறோம் நிலக்கரி கேட்கறோம் இல்லை ஆயில் கேட்கறோம் இதை நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் துல்லியமாக உங்களுக்கு வேலை செய்வோம் and now if you will set us to our task engalukku indha endra edarku payanpadunu neenga seiringa set pandringa andha velaiye 24 mani neramum ungalukkaga naangal seidhu kondu irupom we can pull and haul and push and lift and drive we can pull and haul and push and lift and drive ivvaru we can pull endra pesu we can pull naanga irupom and haul haul naka enna artham adhu kittadha hauling illadhe gari pannadhu inge thanni irukku indha thannira poora irachi anga ponu adha hauling nu per so hauling adhavadhu push alle pull by force or yendrathai or or power or or power ai payanpaduthi adhu irukkira ellathaiya pull pandradhukku per hauling nu per so we can pull we can haul and we can push எங்களால் தள்ள முடியும் இழுக்க முடியும் ஒன்றில் இருக்கிறத கம்ப்ளீட்டாக ஹாலிங் காலி பண்ண முடியும் அண்ட் லிஃப்ட் ஒன்று கீழே இருந்து மேலே தூக்க முடியும் அண்ட் ட்ரைவ் நாங்கள் ஓட்ட முடியும் எல்லாம் நாங்கள் செய்வோம் ஸோ திஸ் இஸ் கால் எ பர்சானிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு எந்திரம் ஒரு பொருள் ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு ட்ரீ அல்லது ஒரு பேர்ட் ஒரு விலங்கு அல்லது பறவை அல்லது ஒரு மரம் அல்லது ஒரு பொருள் ஒரு மனிதனை போல் ஒரு மனிதன் செய்கிற மாதிரி நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பர்சானிபிகேஷன் அந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சுக்கு பேரு பர்சானிபிகேஷன் பேரு வி கேன் புல் ஹால் நாங்க வந்து இழுப்போம் தள்ளுவோம் இருக்கிறத காலி பண்ணுவோம் டிரைவ் ஓட்டுவோம் லிப்ட் கீழே இருக்கிறத மேல தூக்குவோம் எல்லா வேலையும் செய்வோம் வி கேன் பிரிண்ட் அண்ட் பிளவ் உழுவோம் அச்சடிப்போம் அண்ட் வி எந்த பார்த்தீங்கன்னா விசை தறி மனிதர்கள் செய்கின்ற தறி இருக்கு அது கைத்தறி சில இடங்களில் மெஷினில் ஓடுறது தான் அதுக்கு அந்த மெஷினை ஓட்டுகின்ற அந்த தறியிலிருந்து துணி நெய்வோம் பிரிண்ட் பண்ணுவோம் அச்சடிப்போம் பிளவு உழுவோம் எந்திரத்தை பயன்படுத்தி உழலாம் அண்ட் வீவ் துணி நெய்யலாம் அண்ட் ஹீட் ஒன்றை வெப்பப்படுத்தலாம் அண்ட் லைட் ஒளி கொடுக்கலாம் எல்லாம் செய்யலாம் we can print and plow so print and plow print plow p p is alliteration inga pathina p endru consonant sound idu meyiluthu anga all ask a a anga nama sonnadhu uyir eluthu so all ask ingra uyir eluthu adanaala adarku peru uyir eluthukal irandu alladhu moonru sound vanduchuna assonance nu peru மெய்யெழுத்துக்கள் ரெண்டு அல்லது மூணு வந்துச்சுன்னா அதற்கு பேர் அலிட்டரேஷன் அப்படின்னு பேரு இதுக்கு எதுகை அலிட்டரேஷன் பேரு இங்க பாருங்க பிரிண்ட் அண்ட் பிளவ் இது வந்து அலிட்டரேஷன் வி கேன் பிரிண்ட் அண்ட் பிளவ் அண்ட் வீ அண்ட் ஹெல்ட் ஹீட் அண்ட் லைட் வி கேன் ரன் நாங்க வந்து ஓட முடியும் ஒரு ஒரு பஸ்ஸை ஓட்டுறோம் பஸ்ஸை வந்து ஒரு எந்திரம் தானே ஓட்டுது ஸோ வி கேன் ரன் அண்ட் ரேஸ் பயங்கரமான வேகத்தில் ரேஸ் மாதிரி ஓட முடியும் and swim கடல்ல வந்து எந்திர படகுகள்ல நீங்க எந்திரத்தை வைத்து கடலில் நீங்கள் படகுல செல்லலாம் we can swim and fly ஆகாய விமானம் மாதிரி பறக்க முடியும் and dive அங்கிருந்து டைவ் அடிக்க முடியும் எல்லாமே எந்திரம் செய்யும் we can do everything we can see எங்களால பார்க்க முடியும் and hear காதால கேட்க முடியும் ஒலி பெருக்கி அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எந்திரங்களை வச்சுக்கிட்டு கேட்கலாம் கவுண்ட் என்னெல்லாம் அப்படியே ரூபா நோட்டுகளை என்றதுக்கெல்லாம் மெஷின் வந்துருச்சு கவுண்ட் 
and read படிக்கிறது and write படிக்கிறது எழுதுறது என்றது காதால கேட்கிறது கண்ணால பார்க்கிறது இவைகள் எல்லாமே எந்திரத்தை வச்சு எங்களால் செய்ய முடியும் ஸோ எந்திரம் பேசுது இதெல்லாமே எங்களால் செய்ய முடியும் இப்படி எந்திரம் வந்து ஒரு மனுஷன மாதிரி சொல்றதுனால இதற்கு வந்து பர்சானிபிகேஷன் பேர் ஒரு எந்திரமோ அல்லது ஒரு செடி கொடியோ அல்லது ஒரு விலங்கோ ஒரு மனிதன் மாதிரி இது செயல்படுது மனிதன் பேசுற மாதிரி மனிதன் இருக்கிற மாதிரி சொல்லுது பேசுது அப்படின்னா அதற்கு பேர் பர்சானிபிகேஷன் பேர் ஸோ திஸ் இஸ் தேர்ட் பேராகிராஃப் தென் இந்த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் பட் ரிமெம்பர் பிளீஸ் த லா பை விச் வி லிவ் ரிமெம்பர் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பிளீஸ் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க த லா பை விச் வி லிவ் நாங்கள் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு நடக்கிறோம் வி லிவ் பை த லா எங்களுக்குன்னு ஒரு சட்டம் இருக்கும் அந்த சட்டத்தின்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்கன்னா அந்த சட்டத்தை மீறினா நாங்கள் உடஞ்சி போயிடும் இது வந்து அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தான் ஓடணும் அதான் சட்டம் நீங்கள் அதை போய் எழுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓடினா என்ன ஆகும் அது ஹீட் ஆகி உடஞ்சி போயிடும் சீஸ் ஆகி அப்படியே ஜாம் ஆகி ஒன்று இல்லாமல் போயிடும் ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் மோட்டர் சைக்கிள் வாங்கினாக்கா இது அதிகபட்சம் நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தான் ஓட்டணும்னு இருக்குது நீங்கள் நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓட்டினீங்கன்னா அந்த இன்ஜின் என்ன ஆகிடும் சீஸ் ஆகிடும் அப்படியே வீணாக போயிடும் அதுதான் நூறு கிலோமீட்டர் வேகம் தான் இது ஓட்டணும் அப்படின்னா அதான் எங்களுக்கு இல்லா அந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் நடப்போம் அந்த சட்டத்தை மீறினால் நாங்கள் அழிந்து அழித்துருவோம் அல்லது அழிஞ்சிடுவோம் அண்ட் ரிமெம்பர் பிளீஸ் த லா பை விச் வி லிவ் வி ஆர் நாட் பில்ட் டு காம்ப்ரிஹெண்ட் எ லை காம்ப்ரிஹெண்ட் என்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிந்து கொள்வது எ லை லைனா பொய் மனிதனை அப்படி ஒரு குத்தி காட்டுறாங்க வி கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எ லை எங்களுக்கு வந்து ஒரு பொய்யை புரிந்து கொள்ள முடியாது ஒரு மனுஷன் வந்து இவன் பொய் சொல்றான்டா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கும் ஆனால் ஒரு எந்திரத்துக்கு வந்து இவர் பொய் சொல்றாரு இவர் ஏமாந்துறாருன்னு தெரியாது அந்த காசு கொடுத்து வாங்கினவர் ஓட்டுனால அந்த மோட்டர் சைக்கிள் ஓடும் திருடிட்டு ஓடுறவங்க ஓட்டினால அந்த மோட்டர் சைக்கிள் ஓடும் இல்லை இவர் தான் நம்மளை காசு கொடுத்து வாங்கினவர் இவர் தான் நம்ம சொந்தக்காரர் இவர் வந்து நம்மள்கிட்ட திருடிட்டு போறாரு இவர்கிட்ட நம்ம ஓட்டக்கூடாது அப்படின்லாம் தெரியாது எங்களுக்குன்னு ஒரு சட்டம் இருக்கும் இப்படி இருந்தால் நாங்க ஓடணும் அப்படின்னா ஓடுவோம் ஓடதான் அது யார் ஓட்டினாலும் நாங்கள் ஓடுவோம் எங்களால் வந்து எது பொய் என்று எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது மனிதர்களுக்கு தான் பொய்னா என்னன்னு தெரியும் பொய்யை அவங்க தான் புரிஞ்சுக்குவாங்க எங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது வி கேன் நெய்த வி ஆர் நாட் பில்ட் டு காம்ப்ரிஹெண்ட் இயர் லை ஒரு பொய்யை புரிந்து கொள்வது மாதிரி எங்களை அமைக்கலை வி கேன் நெய்த லவ் நாட் பிட்டி நாட் ஃபர் கிவ் எங்களால் அன்பு செலுத்த முடியாது நாட் ஃபர் கிவ் மன்னிக்க முடியாது பிட்டி இரக்கம் காட்ட முடியாது ஒரு எந்திரம் முன்னாடி ஒரு குழந்தை வந்தாலும் அடித்து தூக்கிடும் ஒரு எரும மாடு வந்தாலும் அடித்து தூக்கிடும் எது வேணாலும் வந்து அடித்து தூக்கும் ஐயோ ஒரு சின்ன குழந்தை ரோட்டை கிராஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த எந்திரத்துக்கு அதெல்லாம் தெரியாது எந்திரம் வந்து அதுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அதுக்கு வந்து பிட்டி இரக்கம் கிடையாது அன்பு கிடையாது பருகி மன்னிக்கின்ற தன்மை கிடையாது பொய்யை புரிந்து கொள்கின்ற தன்மை அதுக்கு கிடையாது வி கேன் நெய்த லவ் நாட் பிட்டி நாட் பர்கி இஃப் யூ மேக் ஏ ஸ்லிப் இன் ஹேண்ட்லிங் அஸ் எங்களை கையாளும் போது கொஞ்சம் ஸ்லிப் பண்ணிட்டீங்க அப்படி கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா யூ டை நீங்கள் செத்து போயிடுவீங்க ஒரு மின்சாரத்தை நீங்கள் கையாடுறீங்க மின்சாரத்தை கையாளும் போது நீங்கள் தவறுதலாக ஏதோ ஒரு சின்னதாக கைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் செத்துருவீங்க நீங்கள் செத்துருவீங்க இல்லை இல்லை இவர் தான் நம்ம உருவாக்கினவர் அதனால் இவருக்கு நாம் கட்டுப்பட்டு நடக்கணும்னா நாங்கள் நடக்க மாட்டோம் எங்களுக்குன்னு சில சட்டங்கள் இருக்கும் அது யாருனா எங்களுக்கு இரக்கம் கிடையாது அன்பு கிடையாது எதுவுமே எங்களுக்கு கிடையாது நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆனீங்கன்னா உங்களையும் நாங்கள் அடித்து தூக்கிடும் ஒரு எந்திரம் இருக்குது எந்திரத்தில் டக்குன்னு கையை விட்டுட்டிங்கன்னா உங்கள் கையை வெட்டிடும் இது வந்து நமக்கு நம்மை தயாரித்தவர் இவர் அதனால் இவர் கையை வெட்டக்கூடாதுன்னு அதுக்கு தெரியாது ஸோ எந்திரம் ஸோ இஃப் யூ மேக் ஏ ஸ்லிப் இன் ஹேண்ட்லிங் அஸ் எங்களை கையாளும் போது கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகிடுச்சுன்னா யூ டை நீங்கள் செத்துருவீங்க யூ டை தோ அவர் ஸ்மோக் மே ஹைட் த ஹெவன்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஐஸ் தோ அவர் ஸ்மோக் மே ஹைட் எங்களிடமிருந்து வருகின்ற புகையானது எந்திரத்திலிருந்து வர புகை மே ஹைட் த ஹெவன்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஐஸ் உங்கள் கண்களில் இருந்து ஹெவன்ஸையே மறைக்கும் அப்படியே சுக சொர்க்கத்தையே மறைக்கும் இதற்கு பேர் கனட்டேஷன் பேர் சிஓஎன்என்ஓ கனட்டேஷன் சிஓஎன்என்ஓ டிஏடிஐஓ என் மறைக்குதுன்னு சொன்னா ஓகே ஆனா ஹெவனையும் மறைக்குது அப்படின்னா 
ஹெவனம் மறைக்குதுன்னு சொல்லலாம் அந்த ஹெவனம் மறைக்குன்னு அது சொல்றதுக்கு பேர் கானடேஷன் பேர் ஸோ இது எந்திரத்திலிருந்து வருகின்ற புகை அப்படியே எதிரில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் மறைக்கிறது அப்படியே மேலே போய் மேலே படர்ந்துறதுனால மேலே என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியலன்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஹெவனையே மறைக்குதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ தட் இஸ் கால் கானடேஷன் தோ அவர் ஸ்மோக் எங்களிலிருந்து வருகின்ற புகை மே ஹைட் த ஹெவன்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஐஸ் ஹெவனையே உங்கள் கண்களிலிருந்து மறைத்துவிடும் இட் வில் வேனிஷ் வேனிஷ் and the stars will shine again it will vanish vanish na marachu abbe the smoke poi abbe heavena marachu apra abbe nera avaga apra abbe poi the stars la theriya aarambikkum it will vanish and the stars will shine again apra meendum konja neram kalichi inda pugai mandalam ponadukapra stars nam kangalla theriyum because for all our power and weight and size we are nothing more than children of your brain because for all our power and weight and size engalude size alavu engalude power engalude engalude weight ivvalavu size la irukano ivvalavu weight la irukano ivvalavu power idarku irukano idalla manidhanudaiya kulandai naangal enna manidhan na uruvaagam ஒரு சின்ன டிவியை சுட்டினா அதுக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு மோட்டர் இருந்தால் போதும் இதே ஒரு பெரிய மோட்டர் சைக்கிளில் இன்னும் கொஞ்சம் பவர் கூட இருக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக ஓடணும் அப்போ கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக இருக்கணும் வெயிட்டு கூட இருக்கணும் அப்போ அப்படி இருக்கணும் அது ஒன்று அதே அது ஒரு லாரி அல்லது காரில் இருக்கக்கூடிய எந்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய சைஸாக இருக்கும் அதனுடைய வெயிட்டு மூணு பேர் சேர்ந்து தான் தூக்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த என்ஜினை அப்போ வெயிட்டு கூட அப்போ வெயிட்டு சைஸு பவர் இதெல்லாம் யார் உருவாக்குறா எங்களுக்கு யார் தர்றா மனிதனுடைய குழந்தைகள் நாங்கள் மனிதன் தான் எங்களுக்கு இந்த சைஸ்ல இருக்கணும் இந்த வெயிட்ல இருக்கணும் இவ்வளவு பவர்ல இருக்கணும்னு அவன் தான் டிசைட் பண்ணி அவன் உருவாக்குகின்றது நாங்கள் ஆனால் அவனே உருவாக்கிட்டு அவன் கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆச்சுன்னு சொன்னா அவனே செத்து போயிடுவான் எங்கிட்ட என்று சொல்லுகிறது பிகாஸ் ஃபார் ஆல் அவர் பவர் அண்ட் வெயிட் அண்ட் சைஸ் வி ஆர் நத்திங் மோர் தேன் சில்ட்ரன் ஆஃப் யுவர் பிரைன் உங்களுடைய மூளையினுடைய குழந்தைகள் நாங்கள் உங்கள் மூளையில் உற்பத்தி செய்து அதில் உருவாக்குறவங்க தான் நாங்கள் அதனால் நீங்கள் தான் எங்களை உருவாக்குறீங்க நீங்களே கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆனீங்கன்னா நாங்கள் இந்த மாதிரி தான் செஞ்சுருவோம் என்று ஒரு எந்திரம் பேசுவதை போல ரெட்டிய கிப்ளிங் எழுதுவது இதை ரெட்டிய கிப்ளிங் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் சிலர் வந்து இதை ரொட்டிய கிப்ளிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ரெட்டிய கிப்ளிங் என்றே சொல்லலாம் இவர் பாம்பேயில் பிறந்த ஒரு மனிதர் ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்கின்றார் இவருடைய இதனுடைய ரைம் ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா முதல் வரியும் மூன்றாவது வரியும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேரக்ராஃபில் பாருங்க கடைசியில் மைண்ட் முடியுது மூணாவது வரியில் டிசைன் முடியுது மைண்ட் டிசைன் ரெண்டாவது வரிய நாலாவது வரிய ரெண்டாவது வரி பிட்டுன்னு முடியுது நாலாவது வரி ஃபிட்டுன்னு முடியுது அப்போ ஒன்று மூணு ஏஏ ரெண்டும் நாலும் பிபி அப்ப இதனுடைய ரைம் ஸ்கீம் ஏபி ஏபி அடுத்த பேராகிராப்ல பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்கு டாஸ்கு பிளே டே ஒன்னு மூணு ஆஸ்கு டாஸ்கு இருக்கு ரெண்டு நாளும் பிளே டே இருக்கு அப்ப ஏபி ஏபி சோ த ரைம் ஸ்கீம் ஆஃப் த பயம் ஏஸ் ஏபி ஏபி அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க தேங்க்யூ